ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്വീറ്റാണ് ഗുലാബ് ജാമുൻ അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ ഫെയിൽ ആവാതെ വളരെ പെർഫെക്റ്റായി അതുപോലെ വളരെ ഈസിയായി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായി പറ്റും ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി അപ്പോൾ കൂടുതൽ ലേറ്റ് ആവേണ്ട നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ടു മിനിറ്റ് കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി റോസ്റ്റഡ് റവ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ രീതിയിൽ കൂടെ ഒന്നുകൂടി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഈ ഒരു പാല് വറ്റി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും ഇങ്ങനെ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചൂട് വിട്ടതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ ആണ് ഈ ഒരു മിൽക്ക് പൗഡറിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ആഡ് ചെയ്താലും മതി എങ്കിലും ടേസ്റ്റ് വൈസ് നോക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിൽക്ക് പൗഡർ ആണ് ഒന്നുകൂടെ ബെറ്റർ ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ മേ ബി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ച് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗീയോ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ആയി തോന്നുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത പോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മളിത് വീണ്ടും നല്ല പോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ലോണം സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിനകത്ത് നിന്ന് ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് റവ കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എട്ട് ബോൾസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ മെഷർമെൻറ്റിൽ എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പാനിനകത്ത് ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇടുന്ന ടൈമിൽ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ച് പിന്നീട് ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നൊരു കാര്യം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് ഈ ഓയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വേറെ എവിടേക്കും പോകരുത് മീൻസ് നമ്മൾ ഇതിനടുത്ത് തന്നെ നിന്നിട്ട് ഇത് തിരിച്ചു മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മളിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ഓയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തെടുക്കും അതുപോലെ നമ്മളിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കുക്കായി കിട്ടാതെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും സോ നമ്മളിതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ചെയ്തെടുക്കലാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു പാനിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പോളം ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഒരു ഏലക്ക കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏലക്കയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോഴും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബോൾസ് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സിറപ്പ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം